என்னுடைய நாம் சாப்பிடுற உணவை ஜீரணம் பண்ணி அதுல இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாம் சூக்மமா மேக்னீசியம் சாப்பாட்டுல ரொம்ப பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அந்த பர்சன்ட் இருக்கும் அதை எடுத்து பிரித்து எலும்புகளுக்கு நரம்புகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலை ஜீரணம் செய்வது சாப்பிடுற சாப்பாட்டை அதுல இருக்கிற சத்தெல்லாம் உள்ள எழுத்துண்டு மலத்தை மட்டும் வெளியில தள்ளுறது அந்த ஜீர்ணம் செய்வதற்கு ஏற்ற ஆற்றல் தான் வியானன் பிராண அபான வியான அதுக்கு ஒன்று எனர்ஜி வேண்டியிருக்கு அப்சல்யூட் எனர்ஜி அது நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க இப்போ எனக்கு நோய் வந்த போது பொட்டாசியம் அதிகமாயிடுதான் ரத்தத்துல அதனால வாழைப்பழம் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னார் டாக்டர் பொட்டாசியம் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டேன் நம்முடைய உடம்புல பொட்டாசியம் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இருக்கு அவ்வளவு குறைச்சிருக்கு அதுல ஒரு சென்ட் அதிகமாயிடுத்துன்னா ஒரு சிட்டு அதிகமாயிடுத்துன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது குறைஞ்சு போனாலும் சோடியம் பொட்டாசியம் குறைஞ்சு போச்சுன்னா நினைவு போறது கோமால போயிடும் அப்படி இருக்கு அது மாதிரி இதுக்கு பெரிய ஆற்றல் வேணும் அந்த சாப்பிடுற உணவு நமக்கு தெரியுமா நாம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல எவ்வளவு சோடியம் இருக்கு எவ்வளவு பொட்டாசியம் இருக்கு எவ்வளவு கால்சியம் இருக்கு எவ்வளவு ஐடிய அயோடின் இருக்கு இரும்பு சத்து எவ்வளவு இருக்கு மேக்னீசியம் எவ்வளவு இருக்கு தெரியாது நமக்கு இவ்வளவு சயின்ஸ் படிக்கிற ஆளுக்கு ஆனா அந்த உடம்புக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த சர்வஜன் அந்த பரமாத்மனுடைய அந்த ஞானத்திற்கு இந்த சூக்மமான இருக்கிற அதெல்லாம் தெரியும் அதை கரெக்டா உடம்ப ஜீர்ணம் பண்ணி உணவை அதெல்லாம் இழுத்து ரத்தத்துல அந்தந்த பகுதிக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தோலுக்கு போக வேண்டியது தோலுக்கு தான் போகும் மூளைக்கு போக வேண்டியது மூளைக்கு தான் போகும் எலும்புக்கு போக வேண்டியது எலும்புக்கு தான் போகும் என்ன அற்புதம் இந்த சரீரத்துடைய வேலை செய்யற முறை அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் வியானன் நாம வீட்டுல பெண்கள் கூட நமக்கு நைவேத்தியம் செய்யும் பொழுது இந்த ஆறு மந்திரங்களை சொல்லலாம் பிராணாய ஸ்வாகா அபானாய ஸ்வாகா வியானாய ஸ்வாகா அடுத்தது உதான உதான பிராணம் அந்த உதான பிராணம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம ரத்தத்தை ஹிருதயத்தை நோக்கி ஓட வைக்கிறது ஹிருதயத்திலிருந்து உடம்பை நோக்கி அங்கங்களை நோக்கி கடைசியில் இருக்கிற செல்லை நோக்கி ஓட வைக்கிறது அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி பிராண அபான வியான உதான நம்ம கிட்ட ரத்த க நலம் ரத்த நாளம் அந்த குழாய் எவ்வளவு நீளம் தெரியுமா நான் ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட்ல படித்த விஷயம் அது அதில் ஒரு நல்ல உடம்பு வளர்ந்த உடம்பு அடல்ட் அவனுடைய உடம்புல ஒரு லட்சத்திலிருந்து ஒன்னே கால் லட்ச கிலோமீட்டர் அந்த நீளமான இரத்த குழாய்கள் தடியான இரத்த குழாய் ஆர்டரி வெயின்ஸ் அதுல இருந்து எடுத்து கிளை பிரிந்து 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 கடைசியில் இருக்கிற ஊசி முனை குழாய்கள் குழாய்கள் கேபிலரிஸ் கேபிலரிஸ் ரொம்ப மெல்லிசு குழாய் வள மாதிரி இருக்கும் அப்படியே பரவி இருக்கும் அந்த ஆர்கன்ல வள மாதிரி ஆயிரக்கணக்கில் கேபிலரிஸ் அப்புறம் ரத்தம் வந்து ஹிருதயத்துல இருந்து வந்து அந்த ஆர்டரி வழியா போய் கிளை பிரிந்து அப்படியே போய் போய் கடைசியில் இந்த கேபிலரியோட வலையில போய் ஒவ்வொரு குழாய்க்குள்ளேயும் எடுத்து அந்த ஆர்கனுக்கு ரத்தத்தை கொடுத்து ரத்தம் கொடுக்கறது இல்லை ரத்தம் ஏந்தி வந்த ஆக்சிஜன் மற்ற சத்துக்கள் ஆக்சிஜனும் நம்முடைய குளுக்கோஸ் சாப்பாட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் அதை ரெண்டையும் அந்த ஆர்கனுக்கு கொடுத்து அதுக்கு ஆற்றலை உருவாக்க வைக்கிறது அந்த ஆற்றல் அதே போல இந்த வலையில இருந்து கேபிலரி வலையில இருந்து மீண்டும் ரத்தம் கேபிலரி வலை வழியா பாய்ந்து வெயினுக்கு போய் வெயினிலேருந்து கிளைகள் சேர்ந்து பெரிய வெயினாகி கடைசியில ஹிருதயத்துக்கு போய் சேர்றது கெட்ட ரத்தம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொண்ட ரத்தம் அந்த ரத்தம் லங்ஸுக்கு அனுப்பப்படுறது சுத்திகரிக்கு 
அதுதான் சுத்திகரிப்பு நிலையம் சாலி கிராமத்தில் இருக்கு பாருங்க நாத்த மணிக்கு தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் இந்த லங்ஸ் தான் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ரத்தத்துல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை தான் வாங்கிட்டு புதுசா மூச்சுல வந்த ஆக்சிஜனை ரத்தத்துக்கு கொடுத்து அந்த டிரான்ஸ்பர் லங்ஸ்ல நடக்கிறது துள்ளி குதித்தபடி ரத்தம் மீண்டும் ஹிருதயத்துக்கு வந்து மீண்டும் உடம்பு முழுக்க போடுது ஒன்னே கால் கிலோமீட்டர் ஒன்னே கால் லட்ச கிலோமீட்டர் இருக்கு ரத்தம் ஓட வேண்டியிருக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு ஹெச்பி மோட்டரை போட்டா மூணாவது மாடியில தண்ணி வரலன்னு கம்ப்ளைண்ட் வரும் அந்த பவர் இல்லை இருக்கு ஏன்னா தண்ணி வரதே குறைவா இருக்கும் அதை மூடாவது மாடி வரைக்கும் ஏற்ற அந்த மோட்டரால முடியல ஆனா இவ்வளவு பெரிய கிலோமீட்டர் இவ்வளவு நீண்ட ரத்த குழாயில ரத்தத்தை ஓட வைக்க மிகப்பெரிய ஆற்றல் வேணும் எனர்ஜி அந்த ஆற்றலுக்கு பேரு பிராண அபான வியான உதான உதான அப்படின்னு உதான அப்புறம் கடைசியா இருக்கிறது சமான சமான எப்படின்னா சூக்மமான ஆற்றல் நம்ம மனசு சிந்திக்கிறதுன்னு வச்சுங்க சிலர்லாம் நிறைய உள்ளுக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க உள்ளுக்குள்ள தனக்குத்தானே மனசு சிந்தனை பண்ணிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப களைப்பு ஏற்படும் ஏன்னா அதுக்கும் எனர்ஜி வேணும் மனசு சிந்தனை செய்ய இந்த புலன்களுடைய அனுபவங்களை மூளைக்கு அதனுடைய கேந்திரத்திற்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு அணு எடுத்துட்டு போக அங்கிருந்து அவனுடைய கட்டளையை இந்த இடத்திற்கு திரும்ப எடுத்துட்டு வர இப்படி எல்லாம் நிறைய காரியம் நடக்கிறது அந்த சிந்தனை சம்பந்தமான சூக்மமான அந்த விஷயத்த எடுத்துட்டு போக தள்ளிவிட கே தேவையான ஆற்றல் பிராண அப்பான வியான உதான சமான சமான ஆற்றல் இதெல்லாம் சேர்ந்து பிரம்மணி பிரம்மண பிரம்மண அப்படிங்கிற ஆற்றல் டோட்டல் எனர்ஜி அது பரமாத்மாவுடைய அந்த ஆற்றல் இந்த உலகத்தை இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு டெக் டெக் அதுக்குள்ள இந்த பூமி வந்து இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆஹ் உருண்டு போ உருண்டி போயிடுறதாம் இவ்வளவு வேகத்திலையா நம்ம ராட்டனத்துல வேகமா சவுத் ஆப்பிரிக்கால நான் அனுபவிச்சேன் வேகமா சுத்தற ராட்டனத்திலேயே நம்ம நிலை குலைந்து போகிறோம் ஆனா பூமி இவ்வளவு பெரிய பூமிய இவ்வளவு வேகத்துல சுற்ற வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் எப்படிப்பட்ட ஆற்றலா இருக்கணும் ஆனா நாம நில ஸ்டெடியா இருக்கும் எப்படி அந்த பெரிய சைஸ் ஒரு பந்து அந்த பலூன் பெரிய சைஸ் குழந்தைகளுக்கு விளையாட அதை நாம உருட்டி விட்டா இங்க இருந்து ஹாலுடைய அந்த கொடிக்கு உருண்டு போகும்போது அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன பிள்ளையார் எறும்ப விட்டா அந்த பிள்ளையார் எறும்பு பாட்டுக்கு இருக்கும் அது பாட்டுக்கு நகர்ந்து இருக்கும் இந்த பந்து வேகமாக உருட்டி விட பெறுகிறது அது கூட அதுக்கு தெரியாது இவ்வளவு பெரிய பந்துல நுட்பமான சூக்மமான அந்த பிள்ளையார் அரும்பு அப்படின்னா பூமியில நாம எல்லாம் எவ்வளவு அற்பர்கள் அல்ப ஜீவன் ஏன்னா நாம டிஸ்டர்ப் ஆகிறது இல்லை இவ்வளவு பெரிய பூமியுடைய ரொட்டேஷன்ல எவ்வளவு ஸ்பீட்ல சுத்துறது இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அந்த வேகத்துல சுத்துறது பஸ்ல கொஞ்சம் அப்படி திரும்பி யூட்டர்ன் வழியா அந்த ஹேர் பின் பெண்டு வழியா போற நீலகிரிக்கு அல்ல அங்க நீலகிரியில ஊட்டியிலேருந்து கீழே அந்த பக்கம் அந்த யானை மது மது அந்த யானை இருக்குல்ல யானைக்கான பிக்னிக் நடத்துவாளே ஜெயலலிதா முதுமலை முதுமலை காடுகள் அது நாற்பத்தி ரெண்டு ஹேர் பின் பெண்ட் இருக்கு ஒரு தடவை நான் ஜீப்ல போனேன் என் பக்கத்துல இருந்த ஒரு பெண்ணு வாந்தி எடுத்துட்டே போனாதுல கொஞ்சம் சுத்தினா கூட நமக்கு முடியல ஆனா இவ்வளவு வேகத்துல பூமி சுத்தது அப்போ இதெல்லாம் சுத்த வைக்கிற அந்த ஆற்றல் பிரம்மண பிராணாய சுவாகா அபானாய சுவாகா தியானாய சுவாகா உதானாய சுவாகா சமானாய சுவாகா பிரம்மணே சுவாகா 
நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது பரிசேஷனம் பண்ணும்பொழுது இதே ஆறு மந்திரங்களை தான் சொல்லணும் ஒரு ஒரு பருக்கை எடுத்து வாயில வைக்கிறோம் பிராணாய ஸ்வாகா அபானாய ஸ்வாகா தியானாய ஸ்வாகா உதானாய அந்த எனர்ஜிக்கு இந்த ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அந்த எனர்ஜிக்கு நாம பூஜை செய்யறோம் ஹோமம் செய்யறோம் அந்த எனர்ஜி நல்லபடி இருக்கட்டும் அதனாலதான் மனுஷன் நூத்தி இருபது வருஷம் எல்லாம் வாழ்ந்தான் இப்ப நாம எனர்ஜி கோபத்துல ஆவேசத்துல படபடப்புல பரபரப்புல எக்ஸைட்மெண்ட்ல நாம இழக்கிறோம் நிறைய எனர்ஜி அதனால நம்ம அறுபது வயசு எழுபது வயசு எண்பது வயசு வாழ்ந்தாலே பெருசு அப்படி அந்த பிராணத்தை இங்கே மூர்த்தினையாத ஆத்மன பிராணம் ஆஸ்திதோ ஜனக்க இல்லை இல்லை அது வேற ஸ்லோகம் மூர்த்தினையாத ஆத்மன பிராணம் மூர்த்தினையாத ஆத்மன பிராணம் ஐய சட்டுன்னு மறந்து போடுதுப்பா மூர்த்தினையாத ஆத்மன பிராணம் ஆஸ்திதோ யோகதாரணம் 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 ஆஸ்திதோ யோகதாரணம் ஜனக்கர் இந்த மாதிரி எல்லாம் தியானம் பண்ணி உணர்ந்து உயர்ந்த நிலை அடைந்தார் யோக யோகியாக வாழ்ந்தார்னு சொல்லுவாங்க ராஜ யோகி அரண்மனையில வாழ்ந்து கூட தண்ணீரிலேயே இருக்கும் தாமரை எப்படி தண்ணீரோட ஒட்டாம இருக்கோ அந்த செல்வத்தோட அந்த சுகங்களோட அந்த போகங்களோட ஒட்டாமல் வாழ்ந்தாராம் ஜனக்கர் ராஜ யோகி அந்த பலத்துக்கு பேரு ஆன்ம பலம் அல்லது யோக பலம் அது மிகப்பெரிய பலம் நமக்கு பயமே இருக்காது மனசுல எந்த பயமும் இருக்காது அந்த பலம் நமக்கு தியானம் செய்ய செய்ய அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சாதனை செய்ய செய்ய அது கிடைக்கும் அந்த பலம்தான் அந்த அக்பர் வந்து மிரட்டான் தான்சேனுடைய தான்சேன் கிட்ட ஒன்னு மாதிரி பாடுறவனே கிடையாதுன்னு சொன்னவன் பரிசுகள் கொடுக்கிறவன் ஏண்டா உன்ன மாதிரி பாடுறவன் உலகத்துல யாருமே இருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி சொன்னான் இல்ல இல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படியா உனக்கு யாரையோ தெரியுமா நான் ஆமா ஒருத்தர் இருக்காரு எனக்கு குரு அவர் தான் அவரை கூட்டின்னு வாங்குறான் நம்ம சபையில உட்காந்து பாடணும் நான் கேட்கணுங்கிறான் அவர்லாம் இங்க வரமாட்டாரு நிறைய ரத்தனங்களும் வைரங்களும் பொழியறேங்கிறான் இதெல்லாம் வெறும் கல்லு அவர் வரமாட்டாரு என்னுடைய தளபதி படை தளபதி அனுப்பி வாடெடுத்து மிரட்டி எடுத்துன்னு வர சொல்றேன் அவரை அப்படிங்கிறான் உன்னுடைய வாழுக்கு பயப்பட மாட்டான் எடுத்துக்கோ உயிர அதுதான்டா உன்னால முடியும் எடுத்துக்கோ அப்படின்பாரு என்ன அப்ப அவர் பாட்டை கேட்கணும்னா என்ன செய்யணும்னு நாம அங்க போகணுங்கிறான் மாறு வேஷத்துல ராஜாவா போக கூடாது அப்போ சாதாரண மனுஷனா உடைய போட்டுண்டு அக்பரும் அந்த தான்சேனும் நடந்து போறாங்க போய் வயல்க வெளிய தாண்டி காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு மலை அடிவாரத்துக்கு போய் அங்க ஒரு கோவில் இந்த புதர்ல கீழே ஒழிஞ்சுக்கோங்கிறான் தான்சேன் அங்கே பதுங்கி உட்கார்ந்துருக்கான் அன்பர் அவர் சந்நிதியில பாடுறார் அப்படியே மெய் மறந்து தன்னை மறந்து மணிக்கணக்கா அதுல லைத்திருக்கிறான் அவர் பாடலை நிறுத்திட்டு ஆரத்தி எல்லாம் காட்டிட்டு அவர் போயிடுறாரு இவர் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போறார் அந்த மாதிரி அதிர்ச்சியில மௌனி ஆயிடுறாரு அந்த மௌனம் திரும்பி வரும்போது கூட தொடர்றது பல கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அப்புறம் ஒரு பெருமூச்சு விட்டு அப்பா என்ன பாடுற ஓஹோஹோ நான் எங்கோ போயிட்டேன் அவர் பாட்டு கேட்டு அப்படிங்கிறார் அப்போ தான்சேன் ஒன்னும் சொல்லல அவர் சொல்றார் அவருடைய சிஷ்யங்கிற உன்னுடைய பாட்டு அப்படியே மங்கி போச்சு அவர் பாட்டை கேட்டப்ப நீ என்ன ரொம்ப சாதாரணமா பாடுற அப்படிங்கிற நான் என்னுடைய வயிற்றுக்காக பாடுறேன் அவர் தெய்வத்திற்காக பாடுறாரு ரொம்ப அற்புதமா நடந்ததா தெரியாது ஆனா அற்புதமான ஒரு கதை நடந்திருக்கலாம் அக்பருடைய ராஜசபையில நவரத்னங்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுல பீர்பால் ஒண்ணு அடுத்தது இவர் தான்சேன் ஒண்ணு அப்படி 
அந்த மெய்மறந்து அது சங்கீதம் ஒரு யோக பயிற்சி தான் பிராணாயாம பயிற்சி சங்கீதம் லங்ஸ் பவர் முதல்லாம் மைக்கேது மதுரை சோமம் பாடுறதுனா அப்படி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல அவர் பாட்டுக்கு பாடுவார் கத்தி பாடுவாரு ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அவரு அந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் போய் சேரும் அப்படி ஒரு பலம் செஸ்ட் பவர் லங் பவர் நான் பாருங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் நானூறு பேரு இப்ப ஐநூறு பேரு கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல்ல பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவது குழந்தைகள்ட்ட பேசி 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 மைக் இருக்காது மைக் இருந்தா கூட கூடு சத்தம் போடும் அப்படி என்னுடைய தொண்டையை போச்சு என்னுடைய பேச்சு போன்ல கேட்கறது இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க நம்ம லங் பவர் எவ்வளவு குறைஞ்சு போச்சு பாருங்க திறந்த வெளியில இல்ல விவசாயி இங்கிருந்து கத்தினாருன்னா நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற அவருடைய கிராமத்துல அந்த சத்தம் போய் சேரும் அப்படி லங் பவர் இருந்தது அது இப்ப குறைஞ்சு போச்சு எல்லா வகையிலையும் நம்முடைய ஆற்றல் பெருமளவு குறைஞ்சு போச்சு ஆயுளும் குறைஞ்சு போச்சு எழுபது எண்பது நூத்தி இருபது வருஷம் அதுதான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் சரி அப்படி அந்த பிராணனை சகசிராரத்துல நிறுத்தி மூர்தினாதாத்ம பிராணம் ஆஸ்திதோ யோகதாரணம் ஆஸ்திதோ யோகதாரணம் அந்த பிராணன் யோக தாரணையில யோக ஸ்திதியில நிலைத்து யோகத்தை அப்படியே உள்வாங்கி அதிலேயே நிலைத்து நிலை பெற்று அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஓம் இத்தே காட்சரம் பிரம்ம ஓம் என்ற அந்த பிரணவ மந்திரத்தில் ஒரு அக்ஷர ஏக்க அக்ஷர ஆனா பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மநாதம் பஜனையோட கடைசியில ஆஹ் ராமச்சந்திர மூர்த்தி கி ஜெய் சியாவர் ராமச்சந்திர கி ஜெய் அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய ப பேர் வரும் சொல்லிட்டு கடைசியில சொல்லுவான் ஆஹ் பிரம்ம பிரம்மநாதம் அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சம்பிரதாய பஜனையில அதனால அந்த ஏகாட்சர மந்திரம் ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம் அதை உள்ளுக்குள்ள அதை சொல்லபடி சொல்லியபடி உள்ளுக்குள்ள கண்டினியூஸ் ரிசைட்டிங் தியானத்துல மூன்று லெவல் இருக்கு கத்தி சொல்வது ஓம் 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 அப்படின்னு அது ஒண்ணு அது எல்லாத்த விட கீழ்நிலை பக்கத்துல சத்தம் கேட்கிற மாதிரி சொல்வது மத்திய நிலை உதடு அசையாமல் நாக்கு அசையாமல் என்று சொல்வது உத்தம நிலை அப்படி உள்ளுக்குள்ள சொல்லணும் ரிசைட்டல் அது எப்படி வரும்னா ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் சொல்லியிருந்தா தான் உள்ளுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மந்திரம் ஓ நான் கீதை மனப்பாடம் செய்து சொல்லுவேன் முழு கீதையை சொல்லுவேன் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் சொன்னேன் அப்புறம் ஒரு அத்தியாயம் மூணு அத்தியாயம் மட்டும் சொல்லுவேன் அப்புறம் ஒரு அத்தியாயம் மட்டும் வந்து அப்படி இருக்கும் இப்போ சொல்றதுல எப்போவாது நினைவு வந்தா ஒரு அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஒரு எட்டு பத்து ஸ்லோகம் சொல்லுவேன் அப்படி முழு கீத்தை சொல்ல காலத்துல ராத்திரி நேரத்துல சும்மா பிறண்டு படுத்தா கூட ஒரு அரை நிமிஷத்துக்கு விழித்தா கூட அறவுரை விழிப்பு உள்ளுக்குள்ள கீத்தை ஸ்லோகம் ஓடின்னு இருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் எனக்கு நான் கான்சியஸா சொல்லல அது ஓடின் இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஓமித்தே காட்சரம் பிரம்ம வியாகரன் மாமனு ஸ்மரன் என்னுடைய நினைவோடு அதை இப்ப அந்த சத்யஸ்ரீ கேட்டாங்க படம் இருந்தா அதை பார்த்த உடனே நினைவுக்கு வருமே அப்படின்னு ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது ஆனா வருதாங்கிறது தான் பிரச்சனை ஃப்ரிட்ஜ திறக்கும் போது பால் எடுக்கணும் தயிர் எடுக்கணும் காய்கறி எவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்குறதுக்காக திறக்கணும் அப்போ இந்த அமிர்தாண்டமி படத்தை பார்த்து நம்ம அங்க எப்பவுமா நினைவு அவசரமா ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்து நம்ம தேடுற பொருளை வா எடுத்துருவோம் அதனால நினைவுக்கு வந்தால் 
அந்த ஜன்னல தன்னை திறந்த உடனே வெளியில இருக்கிற அந்த காட்சி கண்ணில பட்டால் மனசுல புகுந்தால் அப்படின்னு அப்போ நல்ல விஷயம் படம் நமக்கு உதவி செய்யணும் பஜனை நமக்கு உதவி செய்யணும் பாராயணம் நமக்கு உதவி செய்யணும் அவனை நோக்கி செல்ல அவனை நோக்கி பார்வையை திருப்பிட உதவி செய்யணும் இதெல்லாம் வெறும் கருவி தான் இது பைனல் இல்லை ஓ வித்தே காட்சரம் பிரம்ம வியாகரன் மாமனுஸ்மரன் எப்பிரயாதித்ய சந்தேகம் அதை முயற்சி செய்து அதை அந்த நிலையில் யாரு தன்னுடைய தேகத்தை துறக்கிறானோ யாத்தி என்னை வந்து அடைகிறான் நிச்சயம் பிரயாதி பிரயாணம் யார் செய்கிறானோ அந்திம பிரயாணம் கடைசி பிரயாணம் யாத்தி பரமகத்தியை அடைகிறான் பரம நிலையை உச்ச நிலையை அடைகிறான் என்ன கண்டிஷன் பாருங்க சாகர சமயத்துல இதெல்லாம் இருக்கணும் அங்கே மனசு வந்து இருதயத்துல நிறுத்தணும் அப்படின்னா மனசு அடங்கி போகணும் மனசு இல்லாம ஆகணும் அதுல இருக்கிற அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் மறைந்து போகணும் காமங்கள் விகாரங்கள் எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் பற்று வெறுப்பு எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் அதெல்லாம் அழிந்து போனா தானே மனசு இப்போ நம்ம ஒரு டீ போடுறோம் டீ போடாம டீ போடுறதுல என்ன இருக்கு பால் இருக்கு ஆஹ் தீயல இருக்கு சர்க்கரை இருக்கு சரி பால்ல தண்ணி இருக்குன்னா நாலு இருக்கு நாலு இருக்கு சரிப்பா எனக்கு நீ அதுல டீல இருந்து பாலை எடுத்துரு அப்படின்னா டீயில தண்ணி ஆஹ் சர்க்கரை டீ போடலாம் சரிப்பா சர்க்கரை எடுத்துரு அப்படின்னா சரி தண்ணி டீயில எல்லாம் டீ போடலாம் கசப்பா இருக்கும் ஆனா பரவாயில்ல சரி டீயில எடுத்துரு டீ போடு அப்படின்னா சரி வெறும் கொதிக்கிற தண்ணியை கொடுக்கலாம் வெந்நீரு நாளையும் எடுத்துரு பால் எடுத்துரு டீயல் எடுத்துரு சர்க்கரை எடுத்துரு தண்ணீர் எடுத்துரு டீ கொண்டா அப்படின்னு சொன்னா டீ இருக்குமா டீ இல்ல இருக்கவே முடியாது இதெல்லாம் தான் அந்த டீக்கான கான்ஸ்டிடியூவன்ட் இதெல்லாம் அகற்றிட்டா அந்த டீங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது அதை போலதான் மனசுல இந்த விகாரங்கள் இந்த பாவனைகள் இந்த சிந்தனைகள் இந்த எண்ணங்கள் இந்த பற்று வெறுப்பு பயம் இந்த போன்ற எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்துதான் மனசு மனசுன்னு தனியா ஒரு ஐட்டம் கிடையாது அந்த மனச இருதயத்துல நிறுத்தி இருதயத்துல அது நிக்கணும்னா இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தா அது இப்ப துவாரங்கள் வழியா வெளியே ஓடி போயிடும் இதெல்லாம் அழித்தாதான் அதுக்காகத்தான் ஆன்மீகத்துல மனோநாசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க மனசை அழித்து விடணும் அப்படிங்கிற புத்தி பிரதானமாக இருக்கணும் புத்தி தான் டாமினேட் பண்ணணும் லாஜிக் தர்க்கம் சோ மனோ ஹிருதி அப்புறம் என்ன சர்வத்வாராணி சம்யம் எல்லா துவாரங்களையும் கட்டுப்படுத்தி இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தி வசப்படுத்தி சர்வத்வாராணி சம்யம் மனோஹிருதி நிருத்தியச்ச மூர்ஜாத்மனம் பிராணத்தை சகசிராரத்துல நிறுத்தி ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தை பிரம்மஸ்வரூபமான அந்த மந்திரத்தை உள்ளுக்குள்ள உருட்டியபடி ஓட்டியபடி யாரு பிராணனை தேகத்தை துறக்கிறானோ அவன் பரமகதியை என்னை நிச்சயமாக வந்து அடைவான் இதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம் நேற்று யாரோ எனக்கு போன் பண்ணாங்க அப்புறம் இது சரியா புரியல சரியா கேட்கல அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு அதனால கொஞ்சம் பின்னால இருக்கிறதையும் நான் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணினேன் சௌமியா சார் ஆ சரிம்மா சரிம்மா நாளைக்கு முடிந்தா நாளைக்கு வரேன் நாளைக்கு ராத்திரி ட்ரெயின் எனக்கு சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் கோயம்புத்தூர் ஆனா இதை முடிச்சுட்டு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் 
பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம திங்கட்கிழமை சந்திப்போம் அங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சச்சிதானந்தம் வாசுதேவம் ரஜப்ரியம் தர்ம சம்ஸ்தாபகம் ஈரன் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஹரி ஓம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் எல்லோரும் நமஸ்காரம் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம்